ब्रह्मदेवाय नमः ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः मेनका श्रवण इंद्रिय को जगाने के लिए ध्वनि से उत्पन्न किए गए आकर्षणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इन पर हाँ उर्वशी अब तो केवल एक ही उपाय शेष है हमें अपने आकर्षणों का स्तर बढ़ाना होगा ओम ब्रह्म देवाय नमः उर्वशी मैं इनका बस कीजिए आप दोनों भी असफल हो गए अब शक्ति प्रयोग ही एकमात्र उपाय है ओम ब्रह्म देवाय नमः अग्निदेव इसके चारों ओर ऐसा भीषण घेरा बना दीजिए कि ताप से घबराकर इसकी तपस्या भी पिघल जाए ओम ब्रह्म देवाय नमः ओम ब्रह्म देवाय नमः माया भी है ये हो सकता है तपस्या के आरंभ में इसने अग्नि के विरुद्ध किसी सुरक्षा घेरे का निर्माण कर लिया हो देवराज सुरक्षा घेरा चाहे कैसा भी हो वो घेरा मेरे चक्रवात के आगे टिक नहीं सकता ओम ब्रह्म देवाय नमः ब्रह्म देवाय नमः ओम ब्रह्म देवाय नमः ओम ब्रह्म देवाय नमः जल ही प्रलय का माध्यम है देवराज जब सृष्टि अपने अंतिम चरण में होती है तो जल ही विनाश का अस्त्र होता है अब हिरण्य का शब्द देखेगा कि मेरी जल शक्ति का प्रभाव अधिक है या इसके तपोशक्ति का इसकी तपोशक्ति ने इसके इर्द गिर्द रक्षा कवच बना दिया है जो हमें इस पर हमला करने से रोक रही है ओम ब्रह्म देवाय नमः। हे महादेव हे शिव शंकर मेरे पति की रक्षा कीजिए उन्हें अपनी तपस्या में सफल बनाइए ताकि वो लौट के मेरे पास वापस आ सके हे प्रभु मेरे होने वाले बच्चे पर अपने आशीर्वाद का छत्र बनाए रखिए उसकी सुरक्षा कीजिए उसे एक सुखद भविष्य दीजिए ओम ब्रह्म देवाय नमः देवराज हमने इस पे अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करके देख लिया परंतु इसकी तपस्या भंग करने में हम विफल रहे यदि ऐसा ही रहा तो इसका तपोबल में निरंतर वृद्धि होती जाएगी यदि ये अपनी तपस्या में सफल हो गया तो सफल हो पाए इससे पहले ही भूमि में मिल जाएगा वो 
इतना स्थिर हो जाएगा कि इसके शरीर का संचालन भी संभव नहीं हो पाएगा और फिर शीघ्र ही शीघ्र ही अपने प्राण गवा देगा वो और यही नहीं मैं ये भी निश्चित करूंगा कि इसकी मृत्यु के बाद कोई और प्रतिशोध देने वाला जीवित ना बचे परंतु देवराज आप करेंगे क्या हिरण्य कश्यप की पत्नी और असुरों की रानी लीलावती का अपहरण करूंगा और फिर उसके पुत्र का वध करके असुर कुल का सदा सदा के लिए विनाश कर दूंगा अजन्य पुत्र की हत्या ये तो बहुत बड़ा पाप है मां एक मां को अपने संतान पर छाए संकट का आभास होता है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है ये मैं जानता हूं मां इस तरह का निम्र व्यवहार असुरों के लिए संभव है परंतु तो देवराज देवराज के लिए ये बिल्कुल उचित नहीं है मां सत्य कहा तुमने पुत्र देवी हो या राक्षस मानव या पशु मां तो मां ही होती है संतान के लिए उसकी ममता एक समान ही होती इसलिए एक मां से उसकी अजन्मी संतान को छीन लेना ही संसार का सबसे बड़ा अपराध है पर देवराज अपनी असुरक्षा की भावना और स्वर्ग के स्वामी बने रहने की इच्छा के कारण कि मूलभूत आदर्श ही भूल गए थे फिर क्या हुआ मां पुत्र के जन्म लेने पर पिता का मुख भी ना दिखा पाऊ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा मुझ पर कृपा कीजिए महादेव ये मेरे गर्भ से निकलकर आपके इस संसार में आए उससे पूर्व मेरे पति को सुरक्षित वापस ले आइए महारानी आपसे भेंट करने साधु पधारे हैं प्रणाम साधु महाराज प्रसन्न रहिए महारानी पधारिए मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवाती हूँ पर आज भोजन की नहीं समाज के कल्याण के लिए आपकी आवश्यकता है आदेश कीजिए साधु महाराज समाज कल्याण के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ेंगे तो मैं सहर्ष कर दूंगी आपके प्राण नहीं चाहिए महारानी आप अपना पुत्र मुझे दे दीजिए ऐसा नहीं हो सकता ये मेरी निजी संपत्ति नहीं है इसे त्यागने का अधिकार मुझे नहीं है मुनिवर आप अपना वचन तोड़ रही हैं महारानी परंतु आपको भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा निर्णय मैं अपने पति से विचार विमर्श के बिना नहीं ले सकती विचार विमर्श तो आप तब कर पाएंगे जब आपका पति आपके पास लौट कर आएगा और वो होगा नहीं हट में आकर वो एक ऐसी तपस्या कर रहा है जो कभी पूरी नहीं होगी अमरता की लालसा है उसे पर तपस्या करते करते ही मर जाएगा नहीं इतने कठोर वचन तपस्या करते समय मृत्यु की आकांक्षा तू साधु नहीं हो सकता अवश्य ही तू कोई बहरू पिया है मेरे पति के अहित की इच्छा रखने वाला राक्षस कुल का शत्रु है तू सामने आ इससे पहले की प्रतिव्रता स्त्री तुझे श्राप दे दे अपना वास्तविक रूप सामने ला देवराज मेरे पति के भाई हो तुम मेरे अजन्म पुत्र अपने निर्दोष भतीजे के प्राण लेना चाहते हो अपने हृदय में तनिक तो विचार करो 
दया करो देवराज इस निर्दोष बालक से क्या शत्रुता है तुम्हारी अभी नहीं है पर भविष्य में होगी जो पौधा बड़े होकर प्राणों के लिए संकट बने बाल काल में ही उसकी जड़े उखाड़ देनी चाहिए यदि आप स्वयं अपने पुत्र को मुझे नहीं देंगी तो बल से मैं उसे छीन लूंगा <laughs> आपका अपहरण करूंगा मैं पाप है ये सैनिकों बंदे बना लो इस अत्याचारी को <laughs> कौन बनाएगा मुझे बंदी आपके सभी असुर सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं और अब तो कोई अस्त्र भी उठाने वाला नहीं बचा यहां पर यह भूल मेरी नहीं आपके पति की है देवी के मृत्यु के बाद उसे अपने असुर नगरी को असुरक्षित छोड़कर यहां से जाना नहीं चाहिए था <laughs> अपना स्त्री पर आक्रमण करके अपना पुरुषार्थ सिद्ध कर रहे हो देवराज वायुदेव पूजनीय बनना चाहते हैं आप वंदनीय कहलाना चाहते हैं ना आप सब मैं आप सबके देवत्व को पुकारती हूं यदि आज आप सबने एक स्त्री को बलपूर्वक बंदी बनाया तो ये सारा संसार धिकारेगा आप सब पे बहुत बहुत बोल चुकी आप वायुदेव अब समाप्त कीजिए ये खेत घृणित कार्य परंतु देवता ऐसे कैसे कर सकते हैं मां और प्रभु ने उन्हें इतना नीच कर्म करने ही क्यों दिया नहीं करने दिया देवराज इंद्र को अधर्म के इस मार्ग पर और आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसी क्षण प्रभु के परम भक्त नारद वहां पहुंचे सुनो दासियों इन्हें मेरे साथ ले चलो चलो ठहरिए देवराज गर्भवती स्त्री के अपहरण जैसा कलंकित कर्म आपको शोभा नहीं देता देवराज फिर भी मुझे यह अपहरण करना ही होगा देवर्षि प्रसव के बाद इनके नवजात शिशु का भी वध करना होगा मुझे संसार पर सदा सदा शांति स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर अधर्म को फलने फूलने से रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय है देवर्षि इनके गर्भ में पल रहे बालक की मृत्यु के बाद ही संभव हो पाएगा असुर कुल का संपूर्ण नाश पर उसके लिए हिना कश्यप की मृत्यु आवश्यक है वो अभी तक जीवित है देवराज और तपस्या करते समय यदि पूरी देव सेना एक साथ उस पर आक्रमण कर दे तो भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी पिछले जन्म के घटनाक्रमों के कारण प्रभु श्रीनारायण के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी यही उसका भाग्य है इसलिए यदि आप इस नवजात शिशु का वध भी कर दे तो विचार कीजिएगा जो अपने भाई की मृत्यु होने पर अमृता पाने के लिए इतनी भीषण तपस्या कर रहा है वो अपने पुत्र की हत्या होने पर क्या नहीं कर सकेगा इसके अतिरिक्त असुरों की महारानी लीलावती पूर्णपति वर्ता है यदि उन्होंने श्राप दे दिया तो आपके असुर कुल का नाश होने का स्वप्न देखते देखते कहीं देवकुल का नाश ना हो जाए देवराज क्या आप क्या कह रहे हैं देवर्षि अब आप ही कोई सुझाव दीजिए अब क्या करूं मैं इन्हें मेरे आश्रम ले चलिए
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते अपने भक्त नारद द्वारा मेरे और मेरे पुत्र के प्राण बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु विष्णु जो सभी विकारों से रहित है जो शुद्ध है अविनाशी है जो सभी परिस्थितियों में एक समान रहने वाले जैसे जैसे मैं इन सब के निकट जा रही हूँ इसकी प्रसन्नता बढ़ती जा रही है सर्वथा एक रस भगवान विष्णु को नमस्कार जो सर्वव्यापी है सर्वशक्तिमान है एक रूप होकर भी अनेक रूप वाले जो स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार ये स्वर जो विश्व रूप है जो उत्पत्ति स्थिति और संघार के कारक है जो सृष्टि के अधिष्ठाता है सभी प्राणियों में पुरुषोत्तम उन जगदीश्वर अजन में अक्षय अवव्य भगवान विष्णु को नमस्कार और ये बालक प्रभु का नाम सुनकर प्रसन्न हुआ मैं आपकी लीला समझ गया प्रभु मैं भी आपकी इस लीला में आपको पूरा सहयोग दूंगा नारायण नारायण और अवश्य ही जब जब संसार में अत्याचार बढ़ता है दुष्प्रवृत्ति के प्राणी साधु संतों को सताते हैं धर्म की हानि होती है और पाप कर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं दुष्टों और अत्याचारियों को दंडित करके धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इधर लीलावती और उसके अजन्म पुत्र के मन में हरि की भक्ति जागने लगी थी और उधर हिरण्य कश्यप की तपस्या पूरी होने वाली थी ओम ब्रह्म देवाय नमः मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न आखे खोलो पुत्र वरदान मांग लो साधना का एक ही लक्ष्य है भक्ति का एक ही उद्देश्य है एक ही इच्छा है मेरी एक ही है मांग मुझे दीजिए ब्रह्म पिता बस अमरता हाँ यही चाहिए मुझे अमरता का वरदान जहां एक और हिरण्य कश्यप में अमरता का अहंकार आ गया था तो वहां दूसरी उसी अहंकार के विनाश यानी एक नारायण भक्त ने जन्म ले लिया था ओम नमो नारायण For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos